मैथ सल्व टीचारे सबा के स्वागत जाना एर आगे अलरेडी एक सौ चुवान्न भिडियोर मध्यम अनेक अंक समाधान कर बुझे दिए आज के भिडियोटर मध्यम और किसी अंक समाधान कर बुझे देव तब जे टाइपर अंकगल कराना हम टाइप अंक विभिन्न सरकारी चाकर परीक्षार जो खुबी गुरुतपूर्ण तो से ही कारण प्रति भिडियो तुम्हारा खूब मनोज सहकार देखो देखिए उपकृत हो ठीक है तो शुरू कर लो आज के सरल सूद कषा के किू अंक करो एर आगे अलरेडी तीन भिडियोर मध्यम किचु अंक हमें समाधान कर बुझे दिए तो जदि क्यों आगे वही तीन भिडियो ना देखे तक अवश्य आगे वही तीन भिडियो देखें तब आज के भिडियो देखे अंकगल बुझते सुविधा है अथवा हमें ये भिडियोटर डेस्क्रिपशन लिंक दिए देव से लिंकर माध्यम तुम्हारा आगे वही भिडियोगल देखे नीते पर ठीक है तो शुरू कर लो एखे जो प्रश्न आज है मोहित एक समबय बैंके आलदा भावे तेरश पंचाश टाक बारोश पंचाश टाक जमा रखलें जो दुई बचर पर ओई दूटी आसल सूधर पार्थक्य कूड़ी टाक है तब ओई बैंके वार्षिक सूधर हार कत चार अपशन देव अपशन एते फाइव पार्सेंट अपशन बीते टेन पार्सेंट अपशन सीते सिक्स पार्सेंट और अपशन डीते आईट पार्सेंट को सठिक उत्तर हमें देख तो एक क्षेत्र में अंकटी हमें सहज भावे अर्थात एक लाइने एर उत्तर क्यों बेर जाए सेटाई देखा तरपर अंकटी बुझते कारो समस्या होकटू भलोक बुझिए दीची तो देखे ना एखे दुटो आसल आज एक आसल हो तेरश पंचाश टाक और एक आसल बोले बारोश पंचाश टाक ठीक है तो यही दूटी आसल डिफारेंस कत हो तेरश पंचाश थ बारोश पंचाश माइनस कर कत हे एकश टाक एकशोटा हो जाए पी क्लियर समय कत दो बचर मैं टी हो जाए दो बचर ए सूधर हार्ट जी ना तो आठटाई हमें बेर करते ठीक है और बेर करते हैं तो ये तेरश पंचाश थ बारोश पंचाश माइनस कर ले पी समय हो जाए दो बचर मैं टी और सूधर हार हो चार एखे पी आर टी बै हंड्रेड दिए जी सूद बेर कर फर्मुला पी आर टी बै हंड्रेड तो ये कर ले सूधर पार्थक्य बेड़े जाए सूधर पार्थक्य बेड़े जाए एक्सैक्टलि जो कोश्चने वाले दीचे कूड़ी क्लियर तो हमें पी आर टी बै हंड्रेड दिए कर इक्ुअल दिए ये सूधर पार्थक्य जो कोश्चने सठिक भाव कूड़ी बोले दिए कर ले बेड़े जाए तो देखे नौ तेल दोटो आसल मध्य एक आसल तेरश पंचाश और एक आसल बारोश पंचाश ये वियोग कर ले कत हे मैं ये डिफारेंस हो एकश टाक तेरश पंचाश थ बारोश पंचाश माइनस कर लेटाई हो जाए पी आर बेर करते हैं पी आर इंटू टी टी कत बचर तो दुई बड्रेड ये कर ले सूधर पार्थक्य सठिक भाव बेरोल ना ठीक है बाट सठिक भाव कत दिए मैं ये कर ले सूधर पार्थक्य हे बाट कत से सठिक भाव जानते सठिक भाव कोश्चने वाले दीजिए कत कूड़ी टाक तो इक्ुअल दिए से कूड़ी लिखते परि क्लियर तो ये सुविधा कि हल एकशो एक्शो एखे केटे जा दस कूड़ी तो मैं आ रिकल टू हमारे बेरो कत टेन एटाई बेर करते दी टेन पार्सेंट हो जाए सठिक अन्सार जो रही है अपशन बी ते क्लियर एबार जो क्यों अंकटी और भलोक बुझते जाओ ता से क्षेत्र में अर्थात ये इक्ुएशने क्यों एलम सेटाई स्टेप बै स्टेप बोझान चेषा करब तो जदि क्यों ये बुझते पे थको इक्ुएशन क्या भाव हलो ठीक है तो ता एट देखार दरकार नहीं तीप कर पड़ रंगी देखते पो इन एक्चुअल जी बुझे करते चाहिए जो करते हैं कि दूटी आसल सूधे पार्थक्य बोले कूड़ी टाक तरह दो आसल आलदा आलदा भाव सूद बेर करते हैं सूद बेर करार पर तर पार्थक्य बेर करते हैं बेर करार तर संगे इक्ुअल दिए कूड़ी लिखब कर ले सठिक अन्सार हो जाए तो से क्षेत्र में दूटी आसल मध्य एक आसल पी इकाल टू हमें दीजिए तेरश पंचाश टाक और हमें जी ना बेर करते हैं टाइम दीजिए कत दो बचर तो से क्षेत्र में सूद बेर करार फर्मुला पी आर टी बै हंड्रेड जो यूज करी से क्षेत्र में तेरश पंचाश गुण और इंटू टू बै हंड्रेड हो एक ही भावेट जो आसल कत पी इकाल टू बारोश पंचाश टाक और हमें जी ना टी से दो बचर और से क्षेत्र में सूद बेर पी आर टी बै हंड्रेड यूज कर बारोश पंचाश गुण और इंटू टू बै हंड्रेड तो दोटो सूद आलदा आलदा भाव बेर करते दूटी सूधे पार्थक्य बोले कूड़ी टाक तर मैंने वियोग एट मैं प्रथम क्षेत्र जो सूद पेलम वियोग दिए द्वित क्षेत्र जो सूद पेलम एट वियोग मैं पार्थक्य इक्ुअल टू कत कोश्चने कूड़ी टाक क्लियर एबार एखे एक जिस देखो आर इंटू टू बै हंड्रेड एदी के आज आर इंटू टू बै हंड्रेड तो आर इंटू टू बै हंड्रेड कि कमन जा तो कमन गेले कि एदी के थक तेरश पंचाश और एदी के थक बारोश पंचाश तेरह तेरश पंचाश के बारोश पंचाश क्यों जाए माइनस हो जाए माइनस को ले कत हो एकश ठीक है तो हो गल और इक्ुअल टू एखे थको कूड़ी तो से ही कारण क्यों सरसि इक्ुएशनटा क्यों प्रथम तो यत किस करारे एट आस ही कारण एक लाइने करते हम दोटो आसल माइनस कर इंटू आर इंटू टी वाई हंड्रेड कर ले और इक्ुअल दिए कूड़ी जो है से अनुजाई कर ले सठिक अन्सार्ट हो जाए तो जैक एक्स एक्स में एखे केटे दिल दुई दशे कूड़ी हो जाए आर इकाल टू हमार हो कत तो टेन तो टेन पार्सेंट हो जाए सठिक अन्सार जो रही है अपशन बी ते अच्छा ये टाइपर आकटी अंक तुम्हारा देखे नाओ एक व्यक्ति एक बैंके आलदा भावे 
দুহাজার টাকা এবং দু টাকা জমা রাখলেন যদি পাঁচ বছর পর ওই দুটি আসলের সুদের পার্থক্য পনেরো টাকা হয় তবে ওই ব্যাংকের বার্ষিক সুদের হার কত চারটি অপশান দেওয়া আছে এক্ষেত্রেও সুদের পার্থক্যই বের করতে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই যে দুটি আসল বলে দিয়েছি সেই দুটি আসলের আমরা মাইনাস করবো তো সেক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রে আসল দু এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসল বলেছে দু টাকা এবং এই দুটি আসলের মাইনাস করবো আমরা মাইনাস করলে কত হচ্ছে তিনশো টাকা হচ্ছে তো এক্ষেত্রে পি হচ্ছে তিনশো সুদের হার বের করতে দিয়েছে তো আর জানি না তো আর লিখলাম আর সময়টা কত বলেছে পাঁচ বছর তো পি আর টি বাই হান্ড্রেড এটা করলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি সুদের পার্থক্য এইভাবে যদি করি পি আর টি বাই হান্ড্রেড ধরে করলে যেটা কোয়েশ্চেনে সঠিকভাবে কথা বলেছে পনেরো তাই কি বলতে আমরা লিখবো পনেরো এটা কাটাকুটি করব পাঁচ তিনে পনেরো ঠিক আছে তিন একশো তিনে তিনশো এবং এদিকে দেখতে পাচ্ছি একশো একশো কেটে যাচ্ছে তার মানে আর ইকাল টু এখানে পুরোপুরি কেটে যাচ্ছে সবই তো আর ইকাল টু আমরা দেখতে পারি ওয়ান তো ওয়ান পার্সেন্ট হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান ডিতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন রমেন দু হাজার টাকা বার্ষিক ফোর পার্সেন্ট সরল সুদে একটি ব্যাংকে জমা রাখলেন এবং অপর ব্যাংকে তিন হাজার টাকা বার্ষিক চোদ্দ পার্সেন্ট সরল সুদে জমা রাখলেন ওই ব্যক্তির মোটের ওপর সুদের হার কত চারটি অপশান দেওয়া আছে তো এই অঙ্কটি আমি বুঝিয়ে করাচ্ছি না একটি শর্টকাট ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলার মাধ্যমে এর উত্তরটি বলে দিচ্ছি কি হবে ঠিক আছে এখানে মোটের ওপর সুদের হার বের করতে দিচ্ছি তো এখানে প্রথম ক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত দু হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসল দেখতে পাচ্ছি কত আছে তিন হাজার টাকা তাহলে মোট আসল হয়ে যাচ্ছে দু হাজার প্লাস তিন হাজার ক্লিয়ার এবং প্রথম ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছিলাম যে দু হাজার টাকা বার্ষিক ফোর পার্সেন্ট সরল সুদে ব্যাংকে জমা রাখছিল তো এক্ষেত্রে যেটা করবো এই দু হাজার গুণ ফোর লিখবো উপরে প্লাস এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা চোদ্দ পার্সেন্ট সরল সুদে জমা রাখছিল সেক্ষেত্রে তিন হাজার গুণ চোদ্দ লিখবো ঠিক আছে এটাই ফর্মুলার মাধ্যমে করলাম ঠিক আছে মোট আসল হয়ে যাচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে আসল দু হাজার টাকা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসল তিন হাজার টাকা তাহলে মোট আসল হয়ে যাচ্ছে দু হাজার সঙ্গে তিন হাজার যোগ করলে নিচে লিখবো আমরা এবং ওপরে লিখবো দু হাজার টাকা যে ফোর পার্সেন্ট সরল সুদে রাখছিল মানে দু হাজার গুণ ফোরকে আমরা লিখবো প্লাস দিয়ে তিন হাজার গুণ চোদ্দো পার্সেন্ট মানে তিন হাজার গুণ চোদ্দ তো এটা ক্যালকুলেশন করলেই সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে তো দু হাজার গুণ চার করলে হয়ে যাচ্ছে আট হাজার আর তিন হাজারের সঙ্গে চোদ্দ হাজার চোদ্দ তিন হাজারের সঙ্গে চোদ্দ গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার আর নিচে দু হাজারের সঙ্গে তিন হাজার যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ হাজার ঠিক আছে তো আট হাজারের সঙ্গে বিয়াল্লিশ হাজার যদি আমরা যোগ করি সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার এবং নিচে হয়ে যাচ্ছে পাঁচ হাজার ঠিক আছে তো তিনটে শূন্যের সঙ্গে এখানে তিনটে শূন্য কেটে দিলাম পাঁচ দশে পঞ্চাশ মানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে তো এটাই শর্টকাট ফর্মুলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলাম এই বুঝিয়ে দিলাম যেটা বোঝালাম না শর্টকাট ফর্মুলার মাধ্যমে এটা করবে তো এই টাইপের আরেকটি অঙ্ক তোমরা দেখে নাও এক ব্যক্তি চার টাকা বার্ষিক পনেরো পার্সেন্ট সরল সুদে একটি ব্যাংকে জমা রাখলেন এবং অপর ব্যাংকে ছ হাজার টাকা ষোলো পার্সেন্ট সরল সুদে জমা রাখলেন ওই ব্যক্তির মোটের ওপর সুদের হার কত ঠিক আগের অঙ্কটির মতোই তো এটাও আমি বুঝিয়ে করাচ্ছি না তো সেই কারণে এটা বুঝিয়ে করাচ্ছি না এটাও সেই শর্টকাট ফর্মুলার মাধ্যমে করে দিচ্ছি তো এখানে মোট আসল বলতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ক্ষেত্রে আসল চার এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসল দেখতে পাচ্ছি ছ হাজার তো এটাকে আমি নিচে লিখব অর্থাৎ মোট আসল হয়ে যাচ্ছে চার হাজার যোগ ছ হাজার মানে দশ হাজার এবং উপরে যেটা লিখবো চার হাজার টাকা পনেরো পার্সেন্ট সরল সুদে জমা রাখছে তো চার হাজার গুণ পনেরো লিখবো প্লাস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি ছ হাজার টাকা ষোলো পার্সেন্ট সরল সুদে জমা রাখছে মানে ছ হাজার গুণ ষোলো লিখবো সেটা ক্যালকুলেশন করে লেই সঠিক অ্যান্সারটি হয়ে যাবে তো চার হাজারের সঙ্গে পনেরো গুণ করলে ষাট হাজার এবং ছ হাজারের সঙ্গে ষোলো গুণ করলে ছিয়ানব্বই হাজার এবং ষাট হাজারের সঙ্গে ছিয়ানব্বই হাজার যোগ করলে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার হয় নিচে যেরকম দশ হাজার সে আছে সেটাই লিখলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছি শূন্য 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 কেটে গেল শূন্য শূন্য কেটে গেল তো একশো ছাপ্পান্ন আর একের পিঠে এখানে একটা শূন্য আছে বলে একটা সংখ্যার আগে দশমিক দেবো তো পনেরো পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান ডিতে ঠিক আছে তো বেশ আজকে এই পর্যন্ত যদি আজকে এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে যাতে অন্যরা উপকৃত হতে পারে দেখাবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ